Het was een week waarin we helaas afscheid namen van een aantal grootheden. Eerst Gorbachev en daarna natuurlijk Queen Elizabeth. En terwijl zij chic en groots worden begraven, moeten wij het maar eens hebben over het kerkhof der voetbaltrainers. Want daar worden ieder seizoen weer tientallen trainers bijgezet. Zij die de kerst niet halen, werden weggestemd of weggepest via de voordeur of de achterdeur. De trainer is zijn baan nooit zeker. En sinds kort is er een nieuwe broeder gesneuveld in de strijd. George Ulté deed lange tijd goede zaken bij Fortuna Sittard, maar moest na een turbulente periode toch vertrekken. Wij zijn benieuwd naar zijn verhaal en naar de persoonlijke impact van een ontslag. George, goed om je te zien. Dankjewel. Welkom. En uh, leuk dat je er bent. We nemen even op andere locatie op in de Skybox uh, bij Sparta. Tevreden, jongens? Ik ruik het gras. Je ruikt het gras, hè? Heerlijk. Ja, het goed om terug te zijn hier. <laughs> Lekker, man. Um, ja, je bent natuurlijk jarenlang uh, dag in dag uit uh, trainer geweest, voetbaltrainer geweest. Uh, en nu ineens even niet. Hoe, hoe ziet de dag uh, er tegenwoordig uit? Ja, de planning is eigenlijk uh, heel goed. Ja. Ik heb een paar keer de vraag gehad of het expres gebeurd is, want ik ben het verhuizen. Okay. Dus eigenlijk de dag dat ik... Uh, het ontslag kreeg, dacht ik, nou, daar hebben we nu mooi alle tijd voor. Ja. Het is nu woensdag en morgen ga ik over. Dus uh, alle tijd voor een uh, hele goede verhuizing gehad. Okay. En je, zat, je woonde ergens in, in Brunsum, geloof ik, in uh, Limburg? Ja, ik heb wel Utrecht aangehouden. Ja. Want ik vond het wel fijn om af en toe terug te gaan naar uh, de andere kant van het land. Ja. Uh, maar deels ook in Brunsum, ja. Want zeker als hoofdtrainer maak je gewoon lange dagen. Ja. Dan is elke keer op en neer rijden voor mij niet te doen. Uh, een van de trainers van de staf, Robbie Alfle, ja. deed het wel. Okay. Elke dag twee uurtjes heen, twee uurtjes terug. Ja. Ja, dat is uh, aan mij niet besteed. Okay. Dus nu terug uh, helemaal naar Utrecht. En kon je er makkelijk uit, zeg maar, uit dat appartement? Uh, op... <laughs> ja, ik kon het per dag opzeggen. Dus dat was een, uh, een hele gunstige regeling. Een speciale Fortuna constructie. <laughs> dat ook wel uh, in Brunsum. <laughs> Oké, okay, maar we gaan het uh, zo meteen uh, ja, over het ontslag hebben. En ook wat dat persoonlijk doet met een trainer. En uh, toch ook een beetje wat er allemaal gebeurd is daar in Sittard. Uh, eerst uh, is het weer even tijd om iets te rectificeren. Dat doen we tegenwoordig elke week. Uh, wat, wat hebben we nou weer gedaan? Uh, Thomas heeft vorige week het verhaal, het schandalige verhaal verteld over zijn uh, kopstoot die hij van achter aan een, uh, aan een tegenstander gaf. En daar Stra- hebben wij... Strafbaar feit is dat eigenlijk. <laughs> daar, daar hebben wij toch bij na de inzien misschien iets te mild op gereageerd. Uh, dat komt, ik kwam er eigenlijk op omdat iemand op YouTube uh, een treffende reactie neerzette. Uh, komt hij aan. Kopstoot van achter is gewoon mishandeling. Kunnen we lang en kort over praten, kunnen we overheen lullen, maar het is gewoon zwaar over de grens. Uh, dat heb ik toch ook gezegd? Ja, maar Maarten, misschien dat wij ook wel iets harder ja. moeten zijn... Uh, maar ik heb een niet als Thomas dat vertelt, dan vind ik het allemaal heel snel grappig. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk gewoon, uh, het, het, het is een grof schandaal, hou. Ja. Ik zeg eerlijk. <laughs> ja, man. Um, ja, Sjors, uh, wij kennen elkaar heel lang. Uh, ja. Even een, een jeugdherinnering die mij te binnen schoot. Dus, ja, ik was jeugdspeler bij FC Utrecht. Uh, echt jong, 12, 13, 14 in de D1 zo'n beetje. En jij kwam binnen in die opleiding als techniek trainer. En uh, Utrecht was nog een beetje zo'n conservatieve school. Heel veel uh, dus oudere Bart, wel een mislukt project. Ja, ja. Ik voelde me om van Meilenver gaan komen. <laughs> um, maar uh, wat, ja, ik vond het gewoon grappig. Jij was, jij was ook heel jong. Ik denk dat je misschien twintig was of zo. Ja. En uh, ja, dat, je deed hele, ja, het hele vernuftige... Een beetje van die wielkurveachtige oefeningen... maar dan op een hele vernuftige en grappige manier... met positiespelletjes en techniekvormpjes... en afwerkoefeningen en zo. En in die jeugdopleiding dat begon een beetje... Uh, uh, het begon een beetje kinderlijk, vond ik. Uh, jeugdig. We deden spelletjes waarbij uh, jij zei... Wat, het is vandaag met afpaks of zonder afpaks. Je hebt het teruggelezen. <laughs> ja. um, maar ga, uh, ik weet wel dat alle jeugdspelers daar super enthousiast over waren. En uh, zo groeide jij voor mijn gevoel hoor. In ieder geval eerst een beetje bij de D'tjes en bij de E'tjes. En dan groeide jij langzaam uh, in een serieuze rol van techniek treden. Van de C1 en de B1 en de A1. En het eerste uiteindelijk. Uh, omdat het wel aansloeg, zeg maar, die, die training van jou... die compleet anders was dan wat we in de jeugdopleiding gewend waren. En uh, ja, wij vonden dat als speler superleuke training op dinsdagmorgen. En ik, ik vroeg me eigenlijk af, later ben je hoofdtrainer geworden. Uh, vond je dat, vind je dat hoofdtrainerschap eigenlijk mooier als je nu kijkt... dan die rol die je toen had als techniektrainer bij jonge gastjes... die ja. heel enthousiast op reageren? Ja, ik heb het altijd gecombineerd met mijn eigen team. Die tijd ja. deed ik al de D2, de onder 12. Ja. Waren de allerjongste van de club. Dus die kwamen voor het eerst in de profvoetbalwereld. Mm. Nog geen idee wat er gaat gebeuren. Mm. Uh, ouders heel zenuwachtig. Ja. Heel vette toernooien gespeeld. Ja. Uh, dat vond ik altijd wel het leukste van een team. Ja. Uh, zijn ook de dingen die je buiten het veld beleeft. Ja. En techniek training is dan vooral toch een uurtje met de bal op het veld. Ja. Misschien praat je er voor vijf minuten. Maar dan is het weer klaar. Ja. En ik, ik heb het juist... idee dat de techniek trainen... Ja, hij is uitgestorven. Ja, ik heb het woord ook nooit gebruikt bij Utrecht. We hadden een andere term bedacht. Wat is, ja. wat is dat? <laughs> Creatieve ontwikkeling. Oh, lekker. Omdat we, ja, is Moniz nu nog? Uh, heel uh, als... Moniz is nog ergens techniek trainer. Nee, die is, is... Uh, hij is trainer geworden in Hongarije. Ik heb toevallig vandaag gezien, Ricardo. Uh, bij 
Ja, zijn Lea of zoiets. Uh, hij is weer hoofdtrainer geworden. In, uh, in het hoogste, op het hoogste niveau van Hongarije. Dus wel, uh, Kunnen we genieten van de ja, maar wat Bart zei, we deden, we deden niet al te veel alleen maar kappen, draaien en moetjes heen dribbelen. Ja. Maar vooral veel vormen waarin je ja, creatief moest zijn, passeren, uitspelen, ja. uh, overleven aan de bal, doelpunten te maken. Uh, en vooral ook in dat leuke trainingen afleveren. Ja. Omdat we wel het gevoel hadden dat heel veel spelers toch wel veel dagen hadden die ze niet zo heel leuk vonden op de club. Het was niet de wielcurver of de René Meulensteen. Uh... Het was er wel een beetje op Ja, het, grap, het trek is, mijn carrière is begonnen... Uh, toen ik het boek van Wiel Curve vond, uh, op zolder bij mijn ouders. Ik ben het gaan doorlezen en er zijn heel veel foto's in van kappen en draaien achter je standbeen. Ja. Maar het verhaal daarachter is vooral dat hij vindt dat voetbal nooit 0-0 mag worden of 1-0. Maar eigenlijk 10-8 of uh, 20-18. Mm-hmm. Want het is voor het publiek. Dus hij ja. heeft heel veel vormen waarin je uh, juist 2 tegen 2 speelt of 3 tegen 2. Zonder keepers. <laughs> dat zou wel helpen, op hele slechte keepers. Ja. Uh, maar hij vindt het wel, je moet een soort basis hebben om dat te kunnen doen. En dat is wel een soort ontwikkeling geweest, ook in de loop van de tijd. Ja. Welke spelers ga je dat wel leren, welke niet? En wanneer is het te, te laat om het nog te leren? Ja, je kon altijd wel zien wie, wie echt heel veel techniektraining in de jeugd had gehad. Julian Jenner, bijvoorbeeld. Ja, ja, die ja. Was, uh, die, ja, ja. ja, ik denk alleen wel als je heel jong bent, dat het best goed aan te leren is. Ja. Bijna elke speler die binnenkomt bij een BVO is nummer 10 geweest. Ja. Als je vroeger naar D2, welke plek sta je? Ja. Zijn ze bijna allemaal nummer 10. Ja. Na een paar jaar worden ze dan ja, of keeper of centrale verdediger. Um, maar ik denk wel bij jonge kinderen kan je nog heel veel aanleren. Maar als je al 18 of 19 bent, ja, dan is het misschien leuk als warming-up. Maar moet ja. je denk ik vooral gaan toepassen. Dat hebben we toen veel gedaan. Gewoon veel aan de bal zijn, veel punten kunnen maken. Uh, waardoor een training echt ja, is voorbij vliegt als het goed is. Ja. En zeg je nog steeds uh, met afpaks of zonder afpaks nee, vandaag? Nee, dat is het punt. Ik had er echt. Hoe <laughs> zeggen dat in Turks eigenlijk? <laughs> <laughs> dat is gewoon alle ballen naar Boerak. Uh, <laughs> Nee, dat is wat gek. Moet je nog, ik had dagen dat ik uh, de onder 12 trainen, de onder 15, uh, de onder 17 ja. en het eerste elftal. Ja. Ja, dan moet je mm. dat taal wel even af en toe schakelen, ja, want die ja. onder 12 taal ja. is toch anders dan de eerste helft. En ja. dan stond ik met jong op het veld ja. en zei ik inderdaad, deze oefening is nog zonder afpaks. Dat, ja, dat kan wel lastig worden Dit is niet de goede woordkeuze. Ja, ja, ja. Mooi man. Um, iemand nog voetbal gekeken afgelopen ja. week, gisteravond of zo? Ajax. Ik, ik heb even een stukje gekeken. Je hebt ze te kijken. Ja, ik doe dat niet vaak, maar mag ik zo eens vertellen hoe het ging. Ik zat even naar dat programma van uh, Wiets van de Goot te kijken. Ja. Met um, Rafa van der Vaart. En het was, het was serieus best wel leuk. Het gaat dus over uh, Tottenham. En zegt, wij hebben het best wel vaak over dat Van der Vaart best wel vaak zeg maar dezelfde dingen zegt. Dus uh, ik ben echt nog geen minuut aan het kijken, zegt hij. Weet je wat Tottenham is? Mag jij één keer raden wat hij zegt? Een creatieve nummer 10. Die is steekbal kan geven. Dat is toch ongelooflijk. En, da- en daarna zei hij over... Uh, dat, toen ging ik oprecht helemaal stuk. Hij zei over Erik Dyer. Zei die, die ziet eruit als een derde keeper. En daar heeft ja. hij wel gelijk in. Hè? Ja, een derde keepershoofd, zei hij. Ja. Ja, hij lijkt een beetje op jou. Ja, een beetje wel. Ja. Ja. Niet zo, hè. Niet mooi. Maar ik heb uiteindelijk geen voetbal gekeken. Maar ik heb je hebt alleen de, in de ja. introductie. Heb jij nog gekeken? Ik heb, ik, ik heb een gedeelte van... Uh, ik heb de eerste helft van Ajax gekeken. Ik moest, ik moest trainen. Mm-hmm. Ja, daar heb ik wel van genoten, moet ik zeggen. Um, wat, me ander, wat me nog meer opviel, uh, Jordan Henderson, uh, een speler van Liverpool, die zat op de bank. Of hij was geblesseerd, hij deed überhaupt niet mee. En het deed me uh, terugdenken aan uh, iets wat ik over jouw shorts uh, ooit las. Is dat je, hem, je hebt je laten inspireren door hem als speler of door zijn persoonlijkheid. Zeg ik dat goed? Ja, er kwam een keer een filmpje online te staan. Ja. Ze speelde toen in de fijne coronatijd in een leeg stadion. Ja. Inter, uit. Ik geloof het wel. Geloof ik, ja. ja. Waardoor je zijn coaching goed kon horen. Ja. En die hebben we wel vaak daarna gebruikt bij teams. Mm-hmm. Ja, om een voorbeeld te stellen van hoe je uh, moet praten. Zoveel trainers roepen toch wel eens, ja, je moet meer praten. Ja. Of mm-hmm. er moet meer gesproken worden. Of ja. de communicatie is niet goed. Ja. Maar wat moet je dan zeggen? En ook als het gaat om leiderschap. Ja. Ja, vond ik het wel een heel extreem voorbeeld. Van iemand die bijna als commentator zijn team uh, ja, pusht. Ja. Maar niet op een vervelende manier. Want het kan ook heel irritant zijn. Ja. Zo'n speler die <laughs> niet zo goed meer is, maar wel heel aan het praten ja, is. Waarvan ja, iedereen heel moe ja. wordt. Maar ik combineerde heel veel kwaliteit met heel veel, ja, uh, echt een sturende rol in het veld. En wat voor specifieke coachingmomenten dan? Waar het, Brilliant dan... Sun was ja, er eentje. Uh, echt op zijn echt ja, Engels ook echt. Uh, ja, ik, ik, ik vond het mooi omdat ik het, uh, het irriteert mij ook wel eens op het veld. En ik moet, soms heb ik er ook zelf een handje van, maar ik probeer het niet te doen. Maar, het irrit, zeg maar de toon waarop spelers elkaar ja. aansporen... Uh, kan mij ook mateloos storen. En dat zit hem in dat, hey, 
Kom op nou, boys. Ja. Wat is dit? Maar dat is altijd achteraf. Ja. Altijd, Toch, ja, maar, okay. uh, maar dus, dus, en ik denk dat het helemaal niet constructief is. En natuurlijk, ik ben ook wel eens gefrustreerd en dan uh, roep ik ook wel eens zoiets. Maar dat fragmentje van die Henderson, dat gaat echt over brilliant son, that's it, ja. that's it. En hij blijft gewoon motiveren en stimuleren. Ja, je kan je bijna niet voorstellen dat... dat een medespeler negatief kan worden. Want hij is zo positief, ja. maar ook met aanzien. Ja. Kijk, als een derde keeper, wat je, zoals je net zei, dat ja. gaat doen, denk je ook van ja, ga, ga eens rustig zitten. Ja, ja, ja. <laughs> maar als een van je belangrijkste spelers dit doet, ja. zeker denk ik ook echt een norm voor je hele ploeg. Ja. En natuurlijk, als iemand een eigen goal maakt, moet je niet zeggen goed gedaan. Ja. Maar als het... <laughs> ja. uh, en ik, dat uh, wat, wat voor dingen zei hij als het dan misging? Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Wordt, wordt hij negatief? Zeg maar soms? Of is ja. dit gewoon een compilatie? Ja, dat is gewoon een compilatie. Die maakt uit die wedstrijd en het speelde best wel goed die wedstrijd volgens mij. Dus. Ja. Ja. Want ja, ik, word, word, ik word helemaal krank jongen van uh, als mensen bijvoorbeeld boos worden als ze de bal niet krijgen. Ja. En dan op zo'n beetje zo'n wegwerpgebaar gemaakt en een mm. beetje ijzer gaan doen met, met hun lichaamshouding richting de tribune. Ja. En um, ik vind dat dat... <laughs> Ik, nou ja, de, de, ik kan niet... Uh, zeg dat ik dat nooit nee, ja. Maar ik vind dat altijd een beetje een zwakte bot, man. Als je, d- gewoon als iemand aan de bal zeg maar, een andere keus maakt... dat je daar dan heel verontwaardigd zeg maar, over gaat ja, doen. Ik vind het meest irritant als mensen voor het publiek gebaren maken. Voordat als iemand dan... Uh, wat er eentje van Jong Utrecht, die gaf wat een voorzet. Ja. Ook stond er niemand voor de goal. Ik en, probeer even te denken over wie. Ja, ga verder. Ga en dan, ging, dan gaan die met zijn handen omhoog staan. Ze van, jongens, waarom is er niemand? Ja, 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 ja. Zodat iedereen kon zien dat niet Achim aan hem lag. Ja, ja. Ja, ja. Ja, die, die, die kon dan, uh, die werkte wel echt hard hoor. Maar die kon dan helemaal uit zijn stekker gaan aan een tegengoal. En dan ging die zo met zijn armen zwaaien. En dan eindigde hij altijd recht met zijn gezicht richting de dugout. <laughs> om maar even te kijken. En de keepers hebben het ook vaak. Hè, van de keepers die ja. dan als er een bal in gaat, naar de middenlijn sprint. Om iedereen uit te gaan schelden. Ja. Kijk, Timmer. <laughs> die kwam al zijn uh, 16 ja. bij, bij de eerste ja. beste kans tegen. Ik heb dat vooral heel vaak voor, ja, voor de buitenwereld is. Kort Smit ook daar. Ja. Ja. Hij zit er nu lekker in, maar elke keer als hij dan een kans tegen en dan pakt hij nog aan zijn shirt trekken en heel boos kijken. <laughs> lekker man. Ja. En ik vind ook daarom voor het filmpje ook mooi. Als ja. trainer vind ik ook dat je daar... Uh, ik geloof heel erg in leiderschap door je, hoe je bent. Ja. Leading by example. Ja. En als je als trainer alleen maar aan het zeiken bent, alleen ja. maar aan het klagen bent, ja. alleen maar doen wat fout gaat... Ja. En dan gaan je spelers dat overnemen. Ja. En nou wordt de trainer dan vaak boos dat de spelers ja. te negatief zijn. Ik denk ja. ja, als jij alleen maar zo bezig bent. Ja. Heb je trainer kennen we ook nog wel, denk ik. Wat? Zo'n trainer kennen we ook nog wel. Maar weet je welke ik het mooiste vind? Weet je welke ik het mooiste vind? En die zie je vooral vaak bij amateurs, zeg maar. Als iemand de bal ingespeeld krijgt en hij heeft niet gekeken. En dat hij hem dan verliest en dat hij dan boos wordt omdat hij niet gekozen is. Ja, ja. ja. <laughs> dat vind ik het mooiste. Je hebt zelf gewoon niet gekeken. Ja. Als je wel gekozen wordt, luister je waarschijnlijk ook niet. Heb je wel eens heb je vaker gewerkt met van die motivatievideo's? Mm, niet heel vaak. Ik heb natuurlijk. Uh, het lijkt me altijd een heel dun ijs waar je op Ja, geeft, Dat want... is vooral ja. We hebben vorige keer een, een spreker gehad. Die werd toen via iemand uh, boven de club. Die had wel een hele goede spreker. En die man kwam binnen en die zei, ja, ik heb geen voorbereiding gedaan. Heb ik niet nodig, doe dit heel vaak. En die ging zitten. Na drie minuten was hij eigenlijk wel klaar met praten. Oh. Na zes minuten begon Verrips gewoon maar eens zijn handen te klappen. Hij <laughs> ging iedereen meeklappen. Plus één van Verrips. Ja, dus ja, dat ja, was <laughs> dag voor een wedstrijd. Dus ja, dat was oh. Begon Verrips te klappen toen die man nog aan het woord was? Of nou, toen hij even weer in een moeilijke stilte viel. <laughs> toen begon Michael heel erg te klappen. <laughs> en de rest had oh, goed idee. Laat ook ja, klappen. Ja, het was klaar. Het was klaar. Maar wat, wat was de strekking van het verhaal? Uh, dat zijn oom, of de broer van zijn oom en dan de neef daarvan, had ook een keer voetbal gespeeld. En daarom moesten wij ons best gaan doen. Ah, netjes. Zoiets. Zo, ja, het ging... Zo. Het was, een, was een profiel, een voormalig profielrenner, geloof ik. Ze hadden allemaal verhalen verwacht over bergetappes en over... Ja, gaan ze, ja. hele mentale races, maar hij kwam er niet heel lekker uit. Zo. Ja, en toen uh, dacht ik, ja, morgen hebben we PSV uit. Ik moet nog een, een nieuwe speech bedenken voor morgen, want <laughs> dit zal hem niet gaan doen, denk ik. Mag eraf gezien... Had ook wel weer een soort eenheid gecreëerd. Iedereen vond het zo grappig. Ja, ja, okay, okay. Dat ze wel lachend ja, weggingen. Ja, ja, ja. Maar verder, nou ja, misschien drie, vier keer per jaar. Ik heb één keer die video gebruikt. Ik vind het best veel man eigenlijk. Um, ze is overleden. Die Paralympische... Uh, ja, bij Bian Mentor. Ja, mm. daar heb ik een stukje van laten zien. Maar dat is ook niet zozeer motivatievideo, maar meer... Inspiratie. Inspiratie. Daar geloof ik meer in. Ik doe bijna ook altijd dan de dag voor de wedstrijd. Ik hou altijd de bespreking de dag van tevoren. Mm. Ik vind wedstrijddag is voor spelers... Zeg je niks op een wedstrijddag? Niks uh, ja, goed. Ben je dom schreeuwen? Ben je zo, ah, kop, boys, kom op, kop. Zeg even focus. Dat was de eerste ja, minuut. Ja, 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 klap erop. Nee, maar geen informatie meer. Okay, nee, ik okay. vind informatie. Je komt niet, kom niet met de iPad binnenlopen nog vijf keer. Nee. Ik, heb, nee, dat, nee, ik vind dat wedstrij
Daarmee ga je wel naar huis toe. Ja. En het kan een vet plaatje zijn, een quote zijn, het kan een foto zijn. Ja. Maar soms ook zo'n vet filmpje. Maar dan meer om een soort van moed te hebben waarmee je naar huis gaat. Ja, ja, ja. Waardoor je eigenlijk nu al denkt van fuck, ik wil nu al spelen. Ja, ja, ja. Als het goed is weer een kleine push de goede kant op. Okay. Dan even iets waar, waar ik zelf ook wel eens tegenaan ben gelopen. Ik zat, we zaten ons een beetje voor te bereiden. Uh, dan ga je ook interviews met jou lezen. En bij één interview van de correspondent uh, wa- zaten er ook foto's bij. <laughs> maar lekker dit, lekker dit, ja. De beste foto, de beste foto. Ik heb daar, to- ik heb daar denk ik v- 15 keer naar gekeken. Uh, ik zal het even uitleggen. Uh, je, hebt, je hebt er wat vragen bij. Ja, ik heb, ik heb een ernstige vraag. Ik speel van alweer. Jij zit daar, dus jij laat je dus vastleggen. Met een, ja, ik denk dat het een soort doelnet is. Wat helemaal ja. om jou heen gewikkeld is. Tot het topje Heel van je gezicht. Dus alleen de bovenkant en je kruin komt er overlaat. Zit je helemaal onder de touwen. Dat is de eerste foto. Foto. En de tweede foto is uh, ja, alsof je in een soort ballenbak ligt van de Ikea, maar dan met allemaal voetballen. Dus je ja. staat dus een soort foto van jouw gezicht, alleen er zijn 84 voetballen omheen. Ja. En toen dacht ik, voel je kan... dat zelf een goed idee? Ja. Om dit te... heb, je, heb je die andere niet gezien? Nee, er is er nog een. Er is nog eentje, onder een, onder een kunstgrasmat. Er komen, <laughs> er komen alleen mijn voeten onder de mat uit. Ik moet ik 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 even ik... Ja, kijk, dat is dus wat je moet leren als trainer. Ja. Ik had een leuk interview gehad met uh, Michiel de Hoog. We hadden een fotograaf op de langskomen. En je hebt allemaal ideeën. En dan ben je dan best wel bleu. Want dat is een van mijn eerste grote interviews. Dus dan denk je, ja, oké, okay, ja. Ik zeg, ik zeg maar gewoon ja. En ik, ik doe aan alles mee. Ik dus, ga ja. niet tegen in, want zij zal er wel verstand van hebben. En, ja. en dan zag ik die foto. Ja. Die, die gaat nog heel vaak terugkomen. Ja. Ik, dus dan weer je wel om wat af te zeggen. Ja, dit is leuk bedacht. Maar die, die gaan we niet doen hoor. Ik heb één keer gehad met, uh, met Rick Kruijs. Dat ik interview. Speelde ik bij Sparta. Rick bij Excelsior. En toen hadden we tegelijk interviews. Vragen we eigenlijk niet waarom over Sparta en Excelsior. Toen moesten we ook samen op de foto bij de Maas. Toen zei die fotograaf op een gegeven moment ook van ja. Spring even in de lucht. Ja. Dat je zo'n... Uh, ja. ja, dat hebben we niet gedaan. Dat hebben we niet gedaan. Dus ja, toen al het idee van dit gaat, dit gaat ik niet. Heb wel ja, ik weet niet of ik het was. Het zou, het zou ik zo maar niet gekregen. Gekregen. Ik heb een geweldige ja, foto van jou trouwens. Met, uh, dat je voor een van die elektrische deelscooters... Uh, bij Excelsior. Ja, 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 ja. Nou, ik, uh, ja. Ja, ik, ik heb natuurlijk zelf ook uiteraard schuldig aan gemaakt. Deze is al voorbij gekomen. Ik heb me ooit een keer... Uh, fotograaf had een idee om mijn hobby's vast te leggen. Toen heb ik met een... Met een kwast in mijn hand naast een schilderij laten afbeelden. Op een fietsje met je gitaar op het balkon. Op een met een boekje ergens op pak. Ja. <laughs> ik heb ook een keer met Job van der Linden... moesten wij de strijders van Eagles uh, voorstellen. Moesten we heel hard, heel dicht bij elkaar tegen elkaar gaan schreeuwen. <laughs> ja. Ja. Ja, dat is ook goed ja, En eigenlijk op het moment dat die foto wordt genomen... weet je al van kut, dit gaat ja. rond en dit gaat... Ja, uh, en ik, ik bedacht me... We staan hier aan zo'n soort houten tafel. Uh, Marnix Kolder, die is bij ons in de kleedkamer heel vaak rondgegaan. De eerste keer naakt op zo'n tafel gelegen. Met, en dan met zo'n hand zo om <laughs> Wie, wie verzint dat, ik man? heb geen idee, maar hij heeft eraan meegedaan. Ja, maar zo'n fotograaf ja. wil ook iets leuks bedenken. Ja. En dat vond ik, ik werkte bij Twente. Zij ja. kwam voor mij uit Utrecht. Ik zit voor drie uur in de auto. Ja. Dat is allemaal een leuke ja. idee. Laat ja. me ja. laat, laat ja, meewerken, ja, maar ik snap het wel. Vanaf nu... Uh... Spijt van? Nee, dat niet. Maar ik zou die nog een keer doen. <laughs> allemaal leermoment. Um, ja, dan uh, er komt af en toe eens een, een ja. verhaaltje uh, binnen van onze luisteraars. Dat mag overigens nog steeds, hè, als je een keer een voetballer ergens uh, in het echt bent tegengekomen. Ja, er komen nog een hoop verhaaltjes binnen. Uh, ook nog een hele hoop zonder uh, clue. Z- zonder clue, ja. 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 Klopt, dat is net te weinig. Ja, maar, maar ik heb er nu weer eentje gevonden die gaat over uh, Louis van Gaal. Uh, van een ontmoeting die? met uh, Louis van Gaal. Ik wil even kijken van wie die is. Het is van Niels van den Bos. Mm-hmm. Lekker Niels. Uh, die is Louis van Gaal tegengekomen in Noordwijk. Alleen hij heeft... Uh, dat verhaal gaat ook over een speler van Nederlands Nederlands Elftal. Mm-hmm. En die heeft hij geanonimiseerd. En die hebben ze Lionel Messi genoemd. <laughs> omdat ze het uh, anders lullig vonden voor die, uh, voor die okay. speler van Nederlands Nederlands Elftal. Mm-hmm. Nou dacht ik... Uh, Lionel Messi is natuurlijk een Argentijn, dus dat is een beetje raar. Dus laten we gewoon een, een naam verzinnen van een speler van Nederlands Nederlands Elftal... Uh, Gaat er dan een lampje branden? Is uh, iemand, iemand een suggestie? Ja. De- Denzel Dumfries? Zou kunnen. Ja, uh, Guus Teel lijkt me leuk. Laten we Guus Teel doen. Guus Teel. <laughs> ja, vriend van de show. Ik zit er toch nog een beetje bij. Guus Teel. <laughs> uh, <laughs> Laten we hopen dat het niet echt over Guus Teel gaat. Elk jaar gaan we met onze vriendengroep in de zomer een weekendje naar Noordwijk. Zo ook een paar weken geleden. We zaten al een mooi poosje te drinken in een beachclub. Toen een vriend van ons terugkwam van de wc met het verhaal dat Louis van Gaal binnen een filmpje aan het opnemen was. Na enige twijfel besloten we toch naar hem toe te lopen... met de vraag of de grote van Gaal met ons op de foto wou. We hadden verwacht dat hij hier niet op, in zou, op zou zitten te wachten. Maar tot onze verbazing nam hij alle tijd voor ons. Hij gaf ons allemaal een hand en wij feliciteerden hem alvast met zijn verjaardag... aangezien hij aangaf dat hij bijna jarig was.
Maar wel de beste bondcoach. <laughs> Hierom werd rijkelijk gelachen. We stelden verder vragen over het WK in Qatar... en over prestaties van bepaalde spelers... waarop Truus van Gaal, uh, de vrouw van Louis... ineens inbrak en die zei... hoe heet die speler die ik nou zo leuk vind, Louis? En Louis begon te lachen en zei direct... Guus Stil. <laughs> maar Guus Stil mag blij zijn als hij niet mee mag naar het WK. Louis moest hierna nog harder lachen tot Truus hem weer tot de orde riep. Louis, kijk nou uit. Straks staat morgen alles weer in de krant. Met een hele ervaring rijken liepen we terug naar onze tafel. De Louis van Gaal in de beachclub op een zaterdagmiddag. Blijkt precies dezelfde Louis van Gaal te zijn. Die ons deze winter voor het eerst wereldkampioen wil maken. Mooi hoor. Ja, mooi. Ja. Ja. Jij zegt, het zou maar kunnen zijn. Ja. Ik weet het niet. Ik zou Guusje Til willen aanraden om uh, bij te komen van dit gesprek met een lekker... Uh... Met een uh, lekker isolemon. Dat is belangrijk. Isolemmetje. Dat is ja. heel belangrijk. Ja. Want als hij er bij het WK bij wil zijn, kan hij beter wat. Calorie arms drinken. Ja, en het is warm daar. <laughs> hoe, hoe, hoe warm? Heel warm. Ja, ik ben nog slok. <laughs> Oké, okay. ja, over, uh, over vergaal gesproken. Heb jij hem eigenlijk wel eens ontmoet in je leven? Ja, ik heb uh, Van Gaal altijd heel hoog bezet als trainer. Ja. Ik denk dat hij twee dingen die ik heel belangrijk vind ook heeft. Heel duidelijk en tegelijk heel sociaal. Ja. Dus er kwam een kans voor een dubbel interview. Alleen uh, die weigerde hij. Ja. <laughs> maar hij stuurde er wel bij naar de mensen van VI toe... dat ik wel zelf contact op mocht nemen als ik advies wilde. Ja, ja dat heb ik toen gedaan en toen uh, mocht ik langskomen in Portugal. Maar hij heeft geen telefoon toch? Of geen, uh, hij heeft niet zo makkelijk bereikbaar, toch? Heb ik wel zijn nummer gelezen. schijnt vrij geheim te zijn. Je moet Truus bellen als je Louis wil spreken. <laughs> dus jij hebt Truus geappt of gebeld? Nee, of ik hoe? had het e-mailadres van, uh, van Louis gekregen. Meneer Van Gaal, eigenlijk. Uh, ja. Beste meneer Van Gaal. Uh, ik heb echt heel lang nagedacht ja, over tuurlijk. het begin. Ja, wat wat wil je dan? Doe je beste, doe je hallo, doe je geachte en, en meneer, zeg, doe je geachte. En zeg je dan, hoe is het? Of uh, alles <laughs> ja. lekker? Of ja. hoe, <laughs> hoe zit je erin? Ja. Ja. <laughs> ik heb die mail ook al tien keer gecheckt op spelfouten. Ja, je wil ook ja. echt geen foutje maken. Dat is toch, die man heeft zo'n... Ja. Uitstraling. Dat je denkt, van, ja, je, je alles ook, moet kloppen. Ja, je hebt ook wel het idee zeg maar, dat je het niet meer wegkomt. Nee, als je spel fout ja, je, je gaat het horen. Met ja. een rode stift er doorheen terug. Ja. 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 En toen zei hij gelijk: uh, Als je wil, mag ik langskomen. We kunnen het ook via FaceTime doen. Ja. Als je ermee bekend bent, ja. zei hij. Maar ja, ik denk, uh, deze kans om langs te komen, laat ik ja. niet schieten. Dus ik mocht langskomen in Portugal. In Portugal. Dus een ticket gekocht en uh, die kant opgevlogen. Ja, en dan, dan adresje via mail krijg je door. En nee, hij zei gelijk: ik, uh, ik kom je ophalen. Oh, vet. Okay. Is dat gezellig in de auto? Niet? Nou, ik had al een paar mensen gehoord die hem kenden. Het eerste half uur is een ramp met hem. Okay. Want dan gaat je uitproberen, gaat je testen. Dan gaat het een beetje vervelend doen. Hoe, Kijken hoe je reageert. Hoe, en, en hoe ziet dat er concreet uit dan? Uh, hele korte antwoorden geven. Hmm. Een beetje... Uh, Mand. Ja, maar het begon al daarvoor. Ik moest bij het hotel op hem wachten. Want oh. ik had geslapen, s'avonds laat. Ja. Hoe laat ga je klaarstaan voor meneer Van Gaal? Ja. Niet, niet vijf minuten van tevoren. Ik ga al een kwartier iets van tevoren, denk ik, staan. Ja, ik had een half uurtje gedaan. <laughs> en we kwamen, we kwamen tegelijk binnen. Okay. Hij heeft hier de ingang, ik van mijn kant. Ja. Hij zei niet eens hallo, hij wees, wees aan me met zo'n vinger, echt zo'n priemende vinger. Op tijd, daar hou ik van. Wauw, ja, ja. <laughs> dat, 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 dat was het begin. Dat was het begin. Ja, ja, dan komen wij zijn huis, uh, ah, mooi huis. Je had dus ja, een half uur voor de afgesproken tijd afgesproken en dat vindt hij op tijd. Nou, hij, hij komt, ik heb zijn boeken allemaal gelezen en ik, ik moet er echt perfect voorbereid heen gaan. Dus ja. ik heb die week ervoor zeven boeken gelezen. Nou, op tijd komen was wel een belangrijke kernwaarde, had ik, had ik het idee. Ja. Dus hij vond dat uh, mooi op tijd. Okay, ja, okay. Cool. Ja, en toen uh, samen met Truus in de auto. Ja. Truus heel warm, heel gezellig, ja. heel veel vragen stellen. Ja. En Louis kwam gelukkig bij het huis ook uh, helemaal los okay. en ja, geweldige dag gehad. En dan, uh, goed huisje? Ja, huisje goed. <laughs> ik moet denken, wij, wij, zijn ooit een keer, wij hebben ooit een keer bij Gordon opgenomen in Blarikum. Ja. We hadden een podcast. Uh, een asociaal huis was dat. Het was een schitterend huis. En toen kwam ik geloof ik in een, in een wc of in een soort tussenkamer. En er hing heel groot een foto van Gordon zelf. Zeg maar. ja. 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 Als je naar de wc ging... Ik denk zat, anderhalve meter groot zat, of zo. Zat, 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 je dus naar, naar, zat je naar het, naar het hoofd van de Gordon te kijken. En zoiets stel ik me ook ergens een beetje voor bij je van Gaal. Op de ja. wc. Nou, de, de, de wc was heel, heel keurig, netjes en, uh, okay. en clean. Ja. Maar de wereldbekers en de, de prijs. Ze staan er wel. Ja, dat, staan uh, ja. En een geweldig mooi huis. Maar ja, vooral ja, super warme, uh, maar ook veel eisende man. Mm -hmm. Dat is wel het meest vermoeiende gesprek in mijn leven Met, geweest. In okay. positieve zin. Maar ja, ja. Ja, je wordt continu teruggevraagd. Je, je kan niet achterover leunen. Ja. Hij zei ook, okay, mensen komen hierheen. En die gaan dan zitten en denken, Van Gaal vertelt wel. Ja. Nou, mooi niet. Oh, ja. dus je moet echt, maar, jij moet vragen stellen. Ik ja. krijg geen vraag terug. En dan pas komt het antwoord. Mm -hmm. Want uh, jouw kennende heb je waarschijnlijk heel veel vragen voorbereid voordat je erheen ging. Ja. Hoe, hoe, hoeveel had je er? Of hoe, heb je, echt een, heb je nee. dat in je notities? Nee, of ja, heb ik dacht gewoon... namelijk als notities
Uh, dus ik had heel veel vragen. Ik denk wel, wel 80 of zo. Mm. Beetje per onderwerp. Eentje een paar media, staf, trainen, omgaan met kachtenvelden. Wat was het belangrijkste? Ja, ja het belangrijkste heeft hij continu geantwoord als ik iets vroeg. Het allerbelangrijkste vertel ik je aan het einde. En dat zei hij elke keer weer. Wow. Yeah. En het belangrijkste voor hem, voor een goede trainer, is dat je een goed mens bent. Mm. En dat vond ik wel de, een hele mooie afsluiting van, uh, van een hele mooie dag. Want uiteindelijk geloof ik wel dat een trainer uiteindelijk ook gewoon een goed mens yeah. moet zijn. En goed wil niet zeggen dat je aardig of lief bent. Ja. Want je kan heel hard zijn en heel streng en heel kritisch. Mm -hmm. Maar wel vanuit goede intenties. Ja. Maar ja, hij wilde dat jij, als jij informatie van hem wil, ja. dat jij je ook voorbereidt. Ja. Dat je nadenkt, dat je meegaat in het proces. Ja. En af en toe stelde ik opeens, opeens random vragen terug. Mm -hmm. 5-3-2, wat speel je daar tegen? Zo, dan ben je mijn, continu mee aan het vragen. Vragen, maar, Dat is ja, wel mooi. Ja, super mooi gesprek. Ja. En, ja, het meest leerzame en meest bijzondere gesprek wat ik uh, heb gehad. Maar het was denk ik een uurtje of acht. Na die acht uur was ik ook helemaal kapot. Ah, dat duurde acht uur, dat gesprek. Ik ben ook blijven blijf eten en alles. Ja, we zijn uit eten geweest. Ah, dus dat, dat is een belevenis met hem, uit ja. eten gaan. Ja? Hij wil voor het... Uh... Tikkie gestuurd of niet? Nee, hij wil persen betalen. Ja. Maar het mooie was, uh, hij was ook bijna jarig. Het was een dik jaar geleden. Een jaar voor de verjaardag waar jij ook vertelde. Hij zat hij in een beachclub met Guus Stil. <laughs> nee, het was in, uh... <laughs> het was in Portugal. Uh, en uh, hij zei, ja, binnenkort komen mijn uh, kinderen ook eten met ja. familie. En die zijn vegan. En jij ook. Dus jij moet even testen voor mij of het vegan eten hier goed is. Ja, uh, ja, is goed. ja super, super mooie ervaring. Word je tijdens zo'n gesprek uh, op een gegeven moment comfortabel? Zeg maar, zit je er op een gegeven moment echt op je gemak? Ja, want hij, gaat, hij is ook wel heel complimenteus als het goed is. Dus na een tijdje geeft hij ook een heel goed gevoel. Mm. Alleen, je kan nooit uh, echt ontspannen. Nee. Want hoe goed je je ook voelt, het blijft wel ja, zo'n grote die je aankijkt. Het is bij toch zo'n... Echt zo'n televisiepersoon. Mm. Echt zo ja, je hebt af en toe kom je mensen tegen. Dat is het gek om ze in het echt te zien. Dat was het mooiste compliment. Allemaal in het voetbal, dus... Dat was het mooiste compliment dat hij gaf. Uh, het mooiste compliment. Ik denk dat hij veel overeenkomsten zag. Dat vond ik wel het mooiste om te horen. Ja. En er zullen ook nog mensen zijn die dat geen compliment vinden. <laughs> dat, weet ik ook wel. dat ligt er ook puur aan. Dat ligt aan hoe je interpreteert, George. Ik vond dat, ik vond dat een heel mooi compliment. Als je net de verkeerde te pakken hebt, dan... Uh... Okay. <laughs> ja, ik was echt, ik heb het eerder nu. Vroeger was het heel echt zo'n half-half voor of tegen van gehaald. Ja. Ik heb de, de verhaal van nu bijna alleen maar voorstanders nog heeft. Ja. Hij doet ook wel veel beter met de media qua gezelligheid. Maar heb ik ook gevraagd, van, zou je dit anders doen? Zou het anders moeten doen? Maar kan ik niet. Zou het niet anders doen? <laughs> ja. 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 Ja, en ja, Truus, het werd net ook al genoemd, overal bij me. Super warm, gezellig, vriendelijk. Mm -hmm. um, ook heel betrokken. Allerlei vragen stellen. Ik ben Louis weer boos. Truus, hij is in mijn één dag. Laat hem nou vragen stellen. We zijn wel de vragen stellen over mijn vakanties, hoe Costa Rica was, uh, waar ik er meer op was geweest op vakantie. Uh, ja, maar het is, ja, geweldige ervaring. Um, ja, dan gaan, we, dan gaan we het hebben over uh, wat jou de afgelopen uh, wat is het, een maand is overkomen zo'n beetje. Uh, een ontslag. Um, ja, dat kan de best overkomen, maar het kan toch wel pijnlijk aanvoelen. Voelt het als een nederlaag of een, of, of een, of een schande misschien zelfs voor je? Nee, ik denk als het vorig jaar gebeurd was, werd het vorig jaar echt heel moeilijk gehad. Ja. En net als jullie. En allebei erin gebleven. Nee, allebei Goed, had ik een bizarre einde gehad ja. en uh, het toch gelukt. Uh, toen echt wel uh, heel zwaar gehad. Ook met aan jezelf getwijfeld. Ja. Um, maar de steun gehouden van in ieder geval het belangrijkste deel van de clubleiding. Ja. Uh, dus af mogen maken. Ja, ja nu na drie wedstrijden uh, heb je niet eens de kans gehad om iets neer te zetten. Dus ja. ik kan het ook niet echt voelen als een schande ja, of een ja. uh, probleem. Want ja, dan moet je ook wel de kans hebben om te falen. Ja. En dit is al afgekapt voor het echt fout kon gaan, denk ja, ik. Ja, ja. Maar, maar, uh, zeg maar dat eind van het voorzitter doen, dan zeg je dat je dan aan jezelf twijfelt. Maar waar twijfel je dan echt? Ja, niet aan? het einde, want het einde was natuurlijk het wonen wel ook. Uh, ja, ik bedoel dat vlak voor zes keer, maar, ja. Ja, Wat het probleem bij een club, denk ik, uh, aan de onderkant van de ranglijst is, is dat de afweging tussen uh, positief blijven mm. uh, of heel kritisch zijn. Zowel naar je spelers toe, ga je heel snel... Uh, naar die positieve kant toe om de sfeer goed te houden en niet iedereen kwijt te raken. Of kies je juist ja, voor de andere kant, omdat je daarmee de grens omhoog kan duwen, maar misschien ook wel je ons kwijt raakt. Ja. Uh, en na een tijdje, na vier, vijf nederlagen op rij, heb je alles een beetje geprobeerd. Heb je al je tools ingezet. Heb je allerlei tactische dingen geprobeerd. Dat kan niet allebei. Je, ja, het kan ook allebei. Alleen, ik geloof wel, als je iets doet, moet je dat een tijdje volhouden. Als je een bepaalde route kiest... Kan je weten maar vol voor die kant gaan. Dan de ene dag heel positief. En de dag daarna weer heel negatief. Dan denken spelers ook van, uh, we zijn twee trainers. Um, maar dat is wel het moeilijkste van die fase. Hoe ga je als trainer uh, ja, voor een ommekeer zorgen? En elke week bedenk je weer een nieuw plan. Heb je weer een nieuw idee. Deels tactisch, maar vooral in de benadering van je spelers. Want je weet, ja, je weet ook zelf denk ik wel, vier, vijf keer op rij verliezen. 
ja, dat doet het in een kleedkamer met een spelersgroep, met plezier elke dag dat je hebt, met het vertrouwen van een groep in de trainer. En dan ga je naar en ik ben ik de beste voor deze functie. Zou er ja, iemand zo. zijn die dit beter kan? Mm-hmm. Maar vooral ook omdat je uh, continu jezelf moet ja, uh, evalueren. Dat ben je als speler denk ik verplicht, maar zeker als trainer. Je moet ja. zoveel keuzes op een dag maken. En als dat niet goed gaat, uh, ga je eerder negatieve dingen bekijken. Maar dan kunnen ze denk ik als trainer altijd continu na te denken over wat je doet. Ja. Want al die spelers, al die stafleden, lopen toch braaf achter jou aan. Maar, maar uh, als, tra- als speler heb je best wel snel zeg maar, de kans dat je dan een soort van gaat overdenken. Dat je te veel gaat nadenken. Is dat risico er zeg maar, als trainer ook? Ja, ze hebben altijd tegen mij gezegd, uh, alle hoofdtrainers met wie ik gewerkt heb, want het zijn er best wat geweest. Uh, pas als je hoofdtrainer bent, dan voel je wel het is om hoofdtrainer te zijn. Hoe zwaar het echt is. Want het denken stopt nooit. Als hoofdtrainer denk je altijd. Of je nou uh, aan het eten bent, uh, zelfs als je in de bioscoop zit, ben je de film aan het kijken. Maar die ene keuze tussen zet ik, uh, zet ik Thomas of Maarten in de spits, zit toch nog in je achterhoofd. En je bent continu aan het nadenken over helemaal die tegenstander. Wat is ze nou dit gaan doen? Oh. Dus zelfs op de achtergrond ben ik altijd aan het nadenken. En dat is wel het lekkere van nu. Voor het eerst in drie jaar tijd heb ik eigenlijk niet meer dat nadenken. Maar, maar, maar zijn dat met nadenken vaak zeg maar, situaties die soort van... Um... Leuke situaties ook. Dus bijvoorbeeld, je bent gewoon bezeten, dus je bent de hele tijd bezig met het spel. Of zijn, gaat het altijd gewoon om kwesties die eigenlijk gewoon kut zijn? Dus je gewoon ja, allebei. Maken. Uh, ik vind tactisch nadenken heel leuk. Dus je speelt tegen 5 3 2 wat ga je dan doen? Dat kan echt leuk zijn. Moet je maar uh, Maar, <laughs> maar uh, <laughs> ik denk dat de hele belangrijke taak van een trainer is problemen voorkomen. En uh, heel veel dingen kan je ja, <laughs> regeren eens vooruit zien. Uh, dus moet je heel veel nadenken over alles wat zou kunnen gaan gebeuren. Ja. En bij een club die niet zo heel volwassen is nog kan er heel veel misgaan. Ja. Dus moet je heel veel nadenken over lijnen trekken, gras maaien en dat soort dingen. Mm. Even, oh, even één snel zijn wegje. Stel, jij hebt een speler in je ploeg waarvan je merkt, deze pakt het tactisch niet echt op. Geef hem dan, ga je hem dan vragen stellen in je bespreking? Ik had het van de week weer. <laughs> dat ik weer Is het een vraag of heb jij eigenlijk gewoon zelf een verhaal? Oh, ja, ja, dat ik wel helemaal ik ben, ook, ik ben ook benieuwd wat jij zou doen. Maar ik moest je Ik moest gaan uitleggen hoe we gingen opbouwen op zaterdag. <laughs> Ja, en ik wist gewoon, ik had oprecht geen idee. Dus ik zei, ja, uh, ik had... Maar zou je, het gekke, je niet het idee van, het, ik ga eens een keer me in verdiepen? Het gekke is dus, we hebben gewoon donderdag die taxi training gedaan. En daar ben ik gewoon bij. En ik let gewoon op. En dat gaat allemaal prima. Maar dan moet ik het gaan uitleggen voor die groep. Ik heb gewoon, ik heb gewoon een soort blackout. Maar vind je dat je dat moet weten als keeper? Ah, nou ja, ik vind op zich, we hadden het dus afgesproken dat we eens naar de rechtsback zouden leiden. En ik zei naar de linker centrale. Ja, maar het ging over drugs en van de aanvallers. Ja. Is, dat voor jou, is dat voor jou belangrijk? Um, Want vraag, op de cursus had ik van Nistelrooy in mijn groep. En die zei, opbouw, ik heb echt geen idee over opbouw. Ja. Ik schiet gewoon ballen erin. En in de trainers tegen mij, we gaan op links of rechts centraal doorjagen. Ja. Dat is gewoon top van de top van, nou, ik denk van de wereld geweest. Ja. Ja. En die zei, ja, ik heb echt geen idee. Dus ik vaag me altijd af. Ja, ik ook nog in de jeugd toch... erg. In de ja. jeugd. Ja. Ik heb ook geen idee, man. Nee, maar al die spelers ja. bij de altijd... Nee, over het opbouwen. Ja, opbouwen, ja. Dat denk ik, maar... Ja, maar ja, hij ja, heeft geen idee. Opbouwen. Ja. Gewoon voorkomen is beter dan genezen. Is toch nee, maar, maar we hebben ook allemaal wel eens... Een tra- wat jij net zei, zeg maar, over, over denken. We hebben allemaal, denk ik, wel eens een trainer gehad... waarvan we het idee hadden van... ja, die raakt wel een beetje verstrikt in... Uh, in de dingen die hij uiteindelijk zelf ja. allemaal aan het bedenken is. Ik vond het mooi, Arne Slot had een interview, denk ik een week of vier geleden. En hij zei, mensen denken over hem, dat hij altijd alleen maar over tactiek nadenkt. Maar hij zei het grootste denk ik na over hoe ik het moet overbrengen. Ja, dat is zo ja. Tactiek bedenken is ja. niet zo moeilijk. Je kan heel ver gaan, maar uiteindelijk is het een kwestie van schuiven. Ja. Maar hoe je het overbrengt, welke oefenvorm je kiest, welke wel of geen beelden. Welke, welke dag doe je het? Uh, hoe bouw je het op? En dat is, vind ik, het leukste ook van het trainersvak. Niet eens zozeer het voetbaldeel. Het voetbaldeel is meer het eindproduct ja. ervan. Maar, denk je niet maar dat het je invloed overheen... van mensen, dat is het ja. leuke. Hoe je mensen kan raken. Ik denk, om je vraag te beantwoorden, want je stelt een vraag. Mm-hmm. Als trainer zou ik in bespreking nooit een vraag aan de speler stellen... als ik twijfel of hij de antwoord weet. Want je wil de bespreking duidelijk voor iedereen hebben. Ja. Wat heb je nou aan als iemand het verkeerde gaat zeggen? Ja. Dus ja, hij had blijkbaar heel veel vertrouwen in jou. Ja. Klopt, denk ja. ik. Ik, ik, heb, ik, ik, heb, ik heb een flink teleurgesteld. Ik weer, jou niet meer bellen dan. Ja. Uh, even, even terug naar het hele concrete onderwerp, uh, het ontslag. Hoe, hoe hoor je dat eigenlijk? Hoe, hoe gaat dat? Ja, het was een hele gekke. Uh, ik voelde wel dat er uh, veel druk was. Het ja. is natuurlijk een hoop gebeurd in de zomer met een hoop nieuwe spelers. Ja. Uh, wisseling met, uh, met eigenaren. <laughs> Boerak. Uh, <laughs> gezondheid. <laughs> um, dan weet je dat de druk groot wordt. Nou, ik denk dat we goede voorbereidingen hebben gedraaid. Met goede wedstrijden. Ajax thuis best prima gespeeld. Voorgekomen, 3-2 ja. verloren. Ja. Twente uit slecht. Verloren. Nou, niet gek dat je verliest, maar wel slecht gespeeld. Ja. Kambu, hele rare wedstrijd.
ja, uh, vliegen allerlei wallen kruising in. Um, maar dan heb je wel iets, nou het zou wel eens hun al genoeg kunnen zijn. Ja. Dat zeggen alle mensen natuurlijk niet. Drie wedstrijden gespeeld. Vorig jaar zijn we na de winter, geloof ik, gedeeld zesde van Nederland geworden. Dus ja, ze gaan niet nu opeens iets doen. Maar toch had ik al een gevoel van, nou, het zou me niet verbazen. En toen zat ik zondagavond op Instagram te scrollen. En toen zag ik een berichtje staan. Uh, de komende week zijn alle trainingen besloten voor pers en publiek. Mm-hmm. Dat zag je op Instagram? Ja, dacht ik, dat is gek, want normaal gaat het altijd via mij. <lacht> dit, dit zou ik moeten beslissen. Ja. <lacht> dit heeft zojuist iemand voor me besloten. En toen dacht ik, oké, okay, ja, dit kan niet anders. Dan ik... En toen? Toen heb ik lekker geslapen. Ja, maar oké, okay, en dan? Ja, ik dacht, na nou, reed naar de club toen, dan kwam het sms'je... Als je straks even tijd hebt, kom even naar boven lopen. En de sms komt van de directeur? Ja, technisch manager. Oké. Je ziet dat Instagram bericht, maar dan zoek je met niemand contact even van... Ja, ik, van... ik dacht echt van, ja... Nou, maar maar dacht je wel van, dit is, dit is mijn ontslag? Dat, of is, of ja, ik, ik ga even nadenken, kan er een andere reden zijn? Ja. Nee, want in elk ander geval zou de pers even altijd mij nog even gebeld hebben. Ja, van, weet je, uh, er is iets aan de hand vanuit ja. veiligheid of politie of ja. Ja, wat, ook, wat je ook kan bedenken. Oké. Okay. Uh, dat gaan we plaatsen, beter mee eens of, ja. uh, of even ter info. Ja, ja. Maar die kwam helemaal niet, dan weet je eigenlijk al, ja, ik ben, uit de CC ik ben even, ja. ik ben even uit, de, uit de medelijst gehaald. Ja. En, dan, en dan krijg je onderweg een smsje, uh, kan je even melden, je weet hoe het gaat. Dus ja, ja, en dan, dan weet je helemaal genoeg. Ja, en dan precies. zei ik ook van, ja jongens, ik weet al genoeg. Ik heb, eerst, eerst wat je zei. Ik, ik heb het op Instagram al gezien. Ja, ja. Ja, dan, maar er ja. zit ook venijn in, zeg, als je, hoor ik, als je dat zegt zo. Nou, ik vond het meer typerend voor de communicatie. Okay. Dat het, ja, en dat, daar baalden ze ook heel erg van. Ja. Dat was een miscommunicatie tussen bepaalde mensen in de club. Uh, want degene die het gesprek had... Wist helemaal, die zag dat ik het geplaatst had. Okay. Die vond het juist raar dat ik het had gedaan. Ik dacht, hoezo uh, heel leuk zo te trainen? Bedien jij de Instagram van Fortuna Zittard? Dan? Ja, ik dacht dat ik... Dat, dat, nee, dat, <laughs> ik kan nog steeds het wachtwoord, dus als ja. je wil... Uh, <laughs> nee. nee we ik kunnen wel leuke dingen met doen. Ik, 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 ik heb veel gedaan, daar maar geen Instagram pagina. <laughs> nee, en toen hebben we met Ivo Fennings, algemeen directeur, ja, ja. Shoot, Arch, technisch manager. Ja, ja legde wel uit dat ze een hele moeilijke keuze vonden. En, okay. Ja, korte toelichting, maar... Ja, ja, eigenlijk had ik niet zo heel behoefte om lang te praten ook, want... Ja, het is besloten. Ja. Je gaat echt niet meer veranderen. Ja. Uh, en we gaan ja. niks meer doen. En met wat voor gevoel rij je naar huis? Opgelucht. <laughs> ja. Echt heel, heel erg opgelucht. Okay. En niet zozeer door uh, wedstrijddruk of zo. Ja. Ik las ergens dat uh, een van onze eigenaren zei, toen hij hoorde dat ik opgelucht was, dat ik misschien moeite met de druk had. Mm-hmm. Maar ik ben ingestapt toen we 18 stonden. Ja. Uh, dus ja, dat, ik vind die druk juist heel leuk. Ja. Uh, maar waar we het net over hadden, problemen voorkomen, problemen oplossen. Het was wel heel erg veel die kant van het verhaal. Ja. En heel weinig het voetbaldeel, het leuke deel, het plezierdeel. Ja, precies. Okay. En daardoor was de opluchting van niet meer elke dag bezig zijn met allerlei randzaken. Ja. Die er een beetje bij horen, maar ook wel heel erg niet bij horen. Ja. Uh, en ook gewoon, ja, ik heb heel veel te danken aan de club. Ja. Ik denk dat de club bijzonder is en daarom mij ook een kans gegeven heeft. Ja. Want eerlijk is eerlijk, geen enkele andere club durft dat aan. Ja. Uh, dus dat is de goede kant. Andere kant, het is ook een hele andere club qua leiding. Mm-hmm. Dan denk ik alle andere Nederlandse clubs uh, op dit moment zijn. Ik denk een understatement. Uh, waar gaan we het uh, denk ik nog zo over hebben? Ja. Want, ja. Um, dus je, je, ja, je wordt ontslagen, je stapt je auto in. Uh, wat bel je dan gelijk iemand? Of nee, hoe... Ik had wel gevraagd aan de mensen van, uh, van de club: geef me vijf minuten voor het persbericht naar buiten gaat. Ja. Kan ik even mijn vriendin, mijn ouders, uh, dat ze mensen even inlichten? Ja. Dat ik niet hoeven te luisteren naar het Radio 1 journaal of teletext. Dat ze opeens zien hoor. Wat is hier gebeurd? Beste vrienden hebben een paar appjes gestuurd. En de spelers waren nog niet op de club toen? Of, uh... Uh, nee, die zouden een kwartier later komen. En je had geen behoefte of mocht niet? Of, uh, ja, wel, nee, we hebben toen de, de staf ingelicht. Ja. Um, maar ook gewoon samen met Ivo en uh, met Sjoerd. Ze ook, als je het wil zonder rond, mag het ook. Ze nee, ja, prima. Ga niet opeens gek doen nu. En nou hebben zij de spelersgroep ingelicht. Ja, dan weet je hoe het in de spelersgroep gaat. Uh, de helft denkt, uh, yes, ik heb misschien ja. weer een kans. Ja. En de helft zal, ja, het zal ongeveer zal het zijn. Maar dan krijg, die krijg je van, uh, appjes of belletjes van spelers? Ja, die, die dag uh, heel veel Baal appjes, spelers. heel veel belletjes. <laughs> ook, ook van wisselspelers? Ja, ja wel vooral, dat is niet heel gek, vooral de Nederlandse jongens. Ja. Ja. Het zijn ja. toch jongens die vaak langer bij de club zaten, mee langer ja. gewerkt hebt. En ik merk ook, ja, jongens wordt uit Griekenland of Turkije zijn gewend dat ze elke drie maanden nieuwe trainer hadden. Ja. 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 Ik weet ja. van Yassina Joep, die had een, vorig jaar bij uh, Panathinaikos ook vijf trainers gehad in een jaar tijd. Ja, ja die, die denken, ja, het zal wel. Ja. Kom weer nieuwe. Heb jij vaak meegemaakt? Uh, ontslagen? Ja. Uh, ja, van een keer of drie, vier. Ik had één uh, rare situatie bij uh, Go It Eagles. Uh, was 
toen, toen ging het ook slecht. Hadden we die avond ervoor verloren, zaterdagavond van PSV. Toen zat ik zondagmorgen bij de tafel van Kees bij dat programma. Uh, misschien heb ik het al een keer verteld, maar dan hoor ik het nog een keer. En de perschef zei al uh, op dat moment van tevoren van ja, ik weet niet zeker, het is een beetje onrustig. Zou je dat nou wel doen? Dan zei ik, ja, goh, je komt toch wel uit mijn woorden, weet je wel, komt wel goed. En toen zat ik daar bij de tafel van Kees te vertellen over hoe slecht de wedstrijd van gisteren was. Maar natuurlijk ook de vraag, hebben jullie nog vertrouwen in de trainer en hoe is de sfeer onderling? En ik zei, uh, goh, ja, je kent het, de obligate antwoorden. Natuurlijk hebben we nog vertrouwen in de trainer. En ik, uh, die, af, die uitzending is afgelopen. En te, tijdens de uitzending was de trainer ontslagen. Oh, lekker zeg. Dus, maar denk ik, Foekeboy. Je hebt tijdens de uitzending geen vraag erover gehad, gelukkig. Nee, dan, nee, dat, nee, dan, ja, dan, gewoon dan, over... Het, nee, dat is wel lekker. Als je voor je zit daar ja, dat en was ze zeggen, oh, breaking news. Ja, ja dat, was, dat was, was, was echt waardeloos. Maar, en en uh, uh, pastoren hebben we meegemaakt. Ja, uh, vorig jaar, hè? Uh, ja, Vrezer is, op, op is, is niet ontslagen, dus dat was een andere situatie. De sfeer is wel echt raar, hè? Het is ja, een raar uh, soort vacuüm. Is ja, het, uh, is weet, apart, ja, ja, net een soort... Uh, ik heb een keer Gert Kruis meegemaakt. Ja. Toen was Don Leo uh, ja. technisch directeur. En die heeft natuurlijk de gave om uh, van zulke momenten toch weer ja, iets, moois te maken. iets te zeggen. Ja. Zeg maar, waardoor iedereen denkt van nou oké, okay, uh, ja. zo erg is het allemaal niet. Ja. En die zei toen, uh, ja, uh, Gert uh, net ontslagen. Nou, dat gebeurt. En uh, ging een klein verhaal vertellen over Real Madrid. Die ook wel eens ontslagen. En toen eindigde hij met van, nou, jongens, ik... Uh, wil je met één plezier doen en dat is wil je alsjeblieft niet gaan Facebooken, okay. appen, mm-hmm. uh, sms'en, beffen, baffen of weet ik veel wat <laughs> jullie tegenwoordig allemaal doen. Laat ons het nou eerst even naar buiten brengen. <laughs> en daar sloot hij mee af. <laughs> dat had helemaal niks mee te maken. Hoor. Iedereen had wel weer gelijk de lachers op zand en, uh, en, en dat scherpe randje was het toch vanaf. Ja, dat is bij ons niet gelukt. <laughs> dat scherpe randje was heel lachen. Nee. Nee. Uh, heb jij nog afscheid genomen in, van de spelersgroep? Zeg maar, heb je nog iets gezegd? Of, uh, of is ja, het... uh, Robby en ik hebben altijd gezegd. Okay. Robby had wel een hele mooie... Robby Alvarez. Robby Alvarez, sorry. Ja, ja, Robby zei, uh, het maakt mij weinig uit hoe jullie me als trainer zullen herinneren. Okay. Maar ik hoop vooral dat jullie denken, fijn mens. Ja. En als we elkaar nog een keer tegenkomen, dat je het leuk vindt om even bij te praten. Ja, ja. Als dat, dat gelukt is, ben ik al tevreden. En dat trainersdeel zou mooi zijn. Ja. Maar zo niet, ben ik met de rest ook tevreden. Dat, ik denk, ja. Ja, dat was eigenlijk voor ons allebei wel een... Uh, uh, een mooie conclusie. En toen moest jij nog? Nee, ik was eerst geweest. Dus uh, ik, uh, ja. dat hij mij overtroeg daarna. Dus, uh, ja. Nee, ik heb gewoon, ja, ook, ook een net verhaal gehad. Gewoon, uh, ja, uh, heb, je, heb je nog een mooie one-liner? Nee, nee, dat denk ik niet. Nee, dat is wel saai. Oh. Saai, maar geen one-liners. En daar maak je een rondje. Dan ga je zo'n rondje maken. Ja. Zijn alle spelers te wachten op een knuffel. En dan ja. de laatste is eindelijk dan aan de beurt. Uh-huh. En dan ben je ook de ene is gewoon een hand. En zo'n ongemakkelijk knuffeltje. Ja, en de ja. andere is echt een knuffel met je elkaar drie jaar lang. Maar je hebt echt veel meegemaakt. Ja, ja. Uh, Daarna ga je met de staf zitten. Mm-hmm. En staf is natuurlijk wel degene wie je het meest gewerkt hebt. Ja. Moet je echt gewoon uh, dag in dag uit. Ja. En zeker vorig jaar een heel intens jaar heb meegemaakt. Ja, en dan komt een mensen. Nou jongens, ik pak mijn tas. En, uh, ja, nou, ik, ik is maar schaam. Een appartementje leeggemaakt. Ja, dat is... dat scheelt me weer een dag uur. Ja. Als, als ik er wordt twee rond, dan moet ik morgen niet te betalen. Lekker. Ja, mooi man. Um, ja, dan, ja, we doen normaal niet, zo, niet, zo, niet zulke actuele dingen eigenlijk, of actualiteit, maar dit is al zo interessant, maar wat er van een afstandje bij dat Fortuna uh, is gebeurd, uh, dat we het uh, toch graag ook een beetje bespreken. Het uh, maakte wel een beetje toxic uh, indruk, als ik eerlijk ben. Um, eerst las ik uh, dat je een, een paar weken daarvoor, of een tijdje daarvoor, was eigenlijk nog niks aan de hand, werd, werd je zelfs een contractvoorstel uh, gedaan. En daar twijfelde je zelf over om dat te verlengen. Is dat... Uh, Financieel? Waar, waar nee, nee. Het was meer van, we zijn gaven aan. Ja, we willen gaan verlengen nog een jaar. En ja. het zou voor iedereen goed zijn, ook voor de rust in de club, ja. om bij te tekenen. Ja. Uh, het is een beetje wat. Einde van de window. Ja. Gaan we wel een keer zitten. Mm-hmm. Dat is gewoon nooit van. Oh, wat? Oh, okay, okay, okay. <laughs> uh, dus dan zijn ze nog teruggekomen. Nee, 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 nee. okay. Een ander nee, voorstel. Dus, ja, dus nee, het was niet dat ik niet wilde of zo. Wat, maar meer dat we aangaven. Ja. Ja, laten we het even bewaren voor... Begin september, misschien interlandperiode. Ja. Zoiets. Ja, ja, ja. En... Ik heb daarna wel aangegeven dat het voor mij niet hoefde. Dus ik twijfel was er ook niet. Ah, dus je hebt ik heb een paar dagen ontslagen, dus heb je aangegeven. Een paar je... dagen voor Kambu ben ik naar de algemeen directeur gegaan. Ja. En aangegeven, ja, het is allemaal nog extremer dan het al de jaren hiervoor was. Mm-hmm. Ik ga vol overtuigen dit jaar afmaken. Uh, voor mezelf en voor de club. Ja. Maar het gesprek over verlengen hoeven we niet te voeren. Want okay. na, na dan al die jaren Fortuna ja. heb ik vier jaar gehad. Ja. ja, dan is het wel mooi geweest een tijd voor een volgende stap. Ja, ja, ja. Dat is uh, drie dagen voor mijn slag geweest, dat oh, gesprek. Oh, wow. En dan, ja, een cruciaal moment is de entree van de Turkse sterspeler, uh, Burak Yumas. Uh, heb je daar überhaupt uh, 
een rol gespeeld zijn komst? Hebben we nog, nee. hebben we nog gescout of zo ergens? Ja. We hebben beelden bekeken. Hij, ja. kon, hij scoorde veel. Dus, ja. Uh, ja. Ja. Hij, hij kon ook op pijl nemen. Ja. Kijk even of je het wat vindt. Ja, gekkigheid. Maar uh, een simpele vraag. Wat, wat is dat voor, uh, voor man? Ja, terug op je eerste deel. Ja. We hebben van tevoren afspraak gemaakt. Ja. Spelersbeleid totaal niet bij de trainer. Opstelling en tactiek volledig bij mij. Oké. Okay. En dat wil ik van tevoren dan gewoon duidelijk afspreken. Okay. Dat is moeilijk, want ik geloof er wel in als trainer moet je meepraten over transfers. Maar dat komt duidelijk gewoon niet. Ja. Uh, nul invloed in het spelers, uh, spelersbeleid? Ja, dus, ja, bijna niet. Okay, ja. We konden af en toe spelen aandragen. Ja. Uh, kan je zijn karakter een beetje schetsen? Uh, um, heel introvert. Heel, uh, ja, ja, heel ingetogen, rustig en ja. opeens emotioneel. Oké. Okay. Ja. Dat weet je dat dat ja. de, de uitschiet is. Ja, 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 ja. Uh, maar trainerskamp mocht hij met de groep trainen nog. Ja. Deed die afstand voor me apart. Ja. ja, wel echt extreem. Ik heb dat gehoord van uh, spelers dat die zeg maar, in, het, in het afwerken echt ja, mee gaan niet, zijn. Ja, wat, wat, wat is gewoon zeg maar loopzuiver, keihard. Ja, weet je wat hij doet? Ja, weet je als keeper zelf een, uh, een rechtsbos zit in jouw linkerhoek. Ja. Maar hij draait eigenlijk eerst buiten de goal. En ja, dan net ja. voor de paal naar binnen toe. Ja, dan moet je als keeper dus eigenlijk op de paal kunnen duiken ja, van afstand. Ja. ja, die kan je bijna niet hebben. En je kan hem op één manier hebben, door te gokken. Uh -huh. Maar hij kijkt heel lang. Ja, dus als je gokt, dan gaat hij kort ook in. hij ook door. Ja. En dan de snelheid van de bal, de zuiverheid. Ja. Ik heb het verhalen gehoord over Makai bij Feyenoord. Ja, Makai had het Dat ook, hij als trainer ja. niet altijd de beste trainingen gaf. Maar als hij mee ging afronden, dat ja. het niet normaal was. Echt krankzinnig. Schoot hij er gewoon tien uit tien waar we binnen. Als het uh, bij een haakje naar boven. Ja, ja dat afronden was, was wereld. En ja. ik moet ook zeggen, ook in gesprekken vond ik hem heel, nou, heel prettig, veel meedenken. Ja. Uh, ja, absoluut niet vervelend. En... Maar veranderde er wel iets binnen, de, binnen het team uh, met zijn komst? Ja, zeker. En wat dan? Ja, dan weten jullie ook, als een grote speler binnenkomt, vooral de hiërarchie sowieso. Ja. Uh, mensen worden onrustig. Mensen uh, gaan een plekje lager, misschien op de ladder komen te staan. Mm -hmm. uh, sommige mensen durven niks te zeggen tegen zo iemand, anders juist wel. Ja. En hoe, hoe, mensen gaan kijken hoe wij als trainer met hem omgaan. Ja. Ja. Ik weet dat training 2 hadden we een ruzie met hem over buitenspel. Ja. Hij boos, wij boos. Ja. En dan zie je en kijk, oh, wat gaat er nu gebeuren? Ja, ja. En hoe, hoe ziet dat er? Is dat gewoon backvechten? Is dat... Ja, gewoon wat schreeuwen. Ja. Maar goed, dat is ook iets. Ben je mensen, mensen als trainer? Ja. Of niet, als je als, bijvoorbeeld als een speler tegen jou schilt? Nou, of... Hij had geen ruzie met mij, dat is moeilijk. Ja. Met andere trainer ruzie. Ja, maar, maar jij bent ook trainer. Mag jij het oplossen? Om, om het op te lossen. Ja. Ja. Maar ja. zo'n zo, zo speler staat natuurlijk in, in, misschien in de hiërarchie boven die assistent trainer. Ja, en gevoelsmatig. En dat kan tot tafereel leiden dat hij gewoon zegt van, wie, wie, wie ben jij dan? Nou, het moeilijke is, kijk, ze zeggen altijd heel mooi, hè, over one is gesproken, niemand is groter dan de club. Ja. Maar, maar in dit geval ja. kan je best afvragen, vind ik, ja. of de carrière en de grootheid van de speler Boerk Jumas ja. niet groter is dan de club Fortuna zit uit. Ja. Het mag niet, in belang, en mm -hmm. dat wil niemand, maar ja. Als Ruud van Nistelrooy zijn carrière bij Excelsior was gaan spelen, ja. kan je wel leuk volhouden, Excelsior ja. veel groter is Ruud van Nistelrooy. Ja. Maar niemand die dat gelooft. Maar er, er, er is ook bijna geen scenario mogelijk, zeg maar, waarin je hem uh, had kunnen wegsturen of had kunnen schorsen als trainer of wat dan ook. Daar had wel echt iets heel bizar ja. moeten gebeuren. Dus dan, dat is al best wel moeilijk. Ja, Zeker nee. als, dan ligt het echt aan hemzelf of hij daar wel of geen uh, misbruik van maakt. Ja, nee, dus hier komt een heel soort, heel raar spanningsveld ja. terecht, waarin iedereen, jijzelf, spelen, stafleden, weten dat er opeens allerlei grenzen zijn die niet zouden moeten zijn. Ja, ja. precies. Ook al heeft hij op geen enkele manier dat uitgesproken nee. of gek gedaan. Hij was heel behulpzaam, wilde veel meedenken. Maar zei ook eerlijk, ja, tactiek tegen Twente. Ik ken Twente helemaal niet, dus ja, ik uh, wacht wel af wat jullie gaan ja. zeggen. Ja, het is, uh, lijkt me wel lastig, want zeg maar, ik denk dat uh, autoriteit en, zo, laat ik zeggen, hiërarchie is best wel belangrijk voor een trainer. Totdat je een soort natuurlijk uh, leider van de groep en dat dat ook geaccepteerd wordt. Maar als er dan, uh, ik, ik weet niet of het gebeurt, maar als er dan zo'n speler binnenkomt of meerdere spelers binnenkomen, uh, die daar een beetje aan tornen. Uh, dan lijkt het wel lastig als trainer om daarmee om te gaan. Om, om daar, ja, ja, om daar over te blijven staan of niet. Het lijkt me een worsteling. Merk je bijvoorbeeld dat misschien, uh, omdat hij zoveel, zeg maar, zo'n grote uitstraling heeft, dat andere spelers um, dan echt met heel bewust naar jou kijken van, oh, we gaan even checken hoe die met hem omgaat. Ja, maar dat merk je altijd. Als een speler te laat komt, zie je twintig uh, paar ogen uh -huh. naar de trainer gaan en ga je straf geven. Uh -huh. Weet je, wat er ook op trainer gebeurt, ja. uh, of als een ronde waar je met een bal boos wegschiet. Uh -huh. Want ook als je niks doet als trainer, doe je iets. Uh -huh. En dat is het leuk, maar het moeilijke van zeker hoofdtrainer zijn. En als tentrainer kan ik even de andere kant op kijken. En ik denken, nou, bij Excelsior hebben ze mij gewoon die, uh, die taak gegeven. Hoor. Als, 
uh, dat ik de boetepot moet beheren en, uh, ja, hoop uh, en, 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 en moet beslissen wie er wel en wie er geen uh, straf krijgt. Ja, ja, die had ik zelfs op een gegeven moment als wisselkeeper. Huh? Maar ik zelfs op beheer ik ja, de boetepot. Uh, en dan hebben we zeg maar, afgesproken dat als je het er niet mee eens bent, dan kan je naar de hoge rechter. Dat is uh, Dijkhuizen. <laughs> en die kan dan... Uh, dan kan je de rechter ook vragen dan uh, of niet? Ja, maar goed, ja, je had het net over te laat komen en op tijd komen. La, laat jij uh, spelers met meer wegkomen als jullie uh, drie keer achter elkaar hebben gewonnen? Ga je, ga je er scherper in zitten als je drie keer achter elkaar hebt verloren? Dat is ik, hoop vraag, het niet. ik hoop het niet, maar het zou me niet verbazen als het toch onbewust ook wel gebeurt inderdaad. Ja. Maar ik merkte ook, ik merkte dat laatst nog uh, een week of, het is inmiddels vier geleden, we hadden toen twee keer verloren. Pas één minuut voor het begint van de bespreking. En dan zie je al vier spelers op een klokje kijken. En naar mij kijken. Om te laten merken, hè, trainen we hebben door hoor. Mm. En dan weet ik ook, je kan niet tien seconden nog snoepen. Ja. Dan je, soms denk je wel, oké, okay, ik wacht nog twintig seconden. Dat scheelt mij een probleem. Ja. Dat scheelt hem een straf. Ja. En dan kunnen we door. Maar ja, iedereen liep met zijn met Apple Watch uh, synchroon echt <laughs> satelliettijden te klokken. Want het laatste show <laughs> hebben ze daar ja, zitten. Ja, lekker wij, wij, lekker, wij, 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 wij. lekker sfeertje. En maar uh, je, je had dus afgesproken op voorhand. Uh, de, het spelersbeleid, dat is vooral voor de club. En de opstelling en de tactiek, dat is, dat is voor jou als trainer. Uh, maar er kwamen ook berichten naar buiten dat er, dat er uh, een andere keeper moest spelen. En dat er een andere middenvelder opgesteld zou moeten worden. Is... Is dat, klopt daar iets van? Of, uh... Ja, dat is, dat is dus het grijze lijntje tussen moeten en een uh, advies. Okay. Of een advies en een dwingend advies. Ja. Uh, Hoe klinkt een dwingend advies? Dat klinkt wel een beetje hetzelfde als moeten. Ja, dat bedoel ik, ja. <laughs> ja. Mm. Maar uiteindelijk, en dat heb ik mezelf altijd voorgenomen, uh, wil ik op mijn eigen manier ja. ten onder gaan. Ik aan trainen. Ik ben vroeg begonnen. Mm. Dus ik ga een paar keer ontslagen worden. Ja, uh, ja dat weet je. Ja. En dat verdient ook goed. Ja, uh, ja ik kan zeggen. Je zit super, je zit super ontspannen hier. Maar dat is een beetje op die, je zit op die zak geld al de hele dag. Zeker als je iedere dag je huur op kan zeggen. Ja. 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 Nee, maar ik heb wel voorgenomen om het op mijn manier te doen. Ja. En dat moet ik niet te eigenwijs worden. Want ja. jouw manier mag niet een blinde route zijn waarin je nooit iemand luistert. Ja. Maar je weet gewoon, ja, uiteindelijk het zal het een keer ook fout gaan. Ja. Heb je bijvoorbeeld in die laatste weken voor je ontslag... Uh, Bijvoorbeeld van mensen boven, boven, bovenaf gehad dat ze in plaats van een normaal advies van hey, denk eens aan die keeper of denk eens aan die dat ze zeiden van hé, hey, luister dan, je moet gewoon die gozer opstellen. En dat je dan nee, vervolgens niet, niet nee, geen moet. Alleen, en dat hoort een beetje bij hoe vaak je verliest, ja. hoe dwingende adviezen worden vaak. Ja. En dat is ook niet heel gek. Want uh, het is heel simpel om te denken, als je verliest, moet je iets veranderen. Ja. Terwijl dat is natuurlijk een hele domme gedachte. Want één op één kan je het niet koppelen. Uh -huh. Want soms, ja, neem Kambu die wedstrijd. Als je die honderd keer speelt, wil je misschien tachtig keer op die manier. Ja, ja. Uh, maar dat is het verschil tussen uh, hoe ik voetbal beleef, hoe wij voetbal beleven en hoe mensen uit de andere cultuur voetbal beleven. Ja. Hoe, en hoe ver de emotie en de ratio van elkaar gaan winnen. Dus het advies werd steeds dwingender, uh, maar nooit op een manier van het moet uh, en je moet nu dit doen of je ja. moet nu dat doen. Nee, nee, ik, hoorde, niet. Dus ik hoorde dat je er gewoon voor gekozen hebt uh, om je eigen koers te varen. Uh, je, je kiest gewoon voor de keeper die je wil opstellen en voor de middenvelder die je wil opstellen. Heb je het gevoel dat je dat nog kwalijk is genomen na afloop? Uh, naar de nederlaag is me kwalijk genomen. Ja. En dat komt dus bij als je dan verliest. Ja. Dan wordt de conclusie daaraan verbonden van ja, ja en niet geluisterd ja. en je verliest. Je ja, ja. Dus als je inderdaad luistert en je verliest, okay. dan verlies je met hun op hun manier. Ja. En dus, maar dus denk ik, ja, het vervelende vind ik altijd als je het gesprek voert nu, wordt het heel snel een Turks gesprek. Terwijl, Wat het gaat los van, ja, mensen worden heel snel, de Turkse clubleiding, de Turkse ah, leiding, ja. de Turken, de Turken. Terwijl eigenlijk gaat het niet zozeer of nou Turken zijn of Grieken of... Rotterdammers. Mm -hmm. Het gaat gewoon om mensen die een bepaalde manier tegen voetbal aankijken. Ik een bepaalde manier tegen trainerschap aankijk, tegen leidinggeven aankijk. Ja, en daar werden de verschillen steeds groter in. En dat is niet per se goed of fout of Turks of Nederlands. Maar wel, ja, hoe denk je na nou over selectiesamenstelling? Hoeveel spelers wil je hebben uit welke categorie? Ja. Zijn maar ervaren spelers, jonge spelers. Hoeveel uh, echte basisspelers wil je hebben en hoeveel concurrentie moet er zijn? Ja. Wie is je natuurlijk leider? Ja. Um, hoeveel krasjes haal je binnen? Je kan wel heel veel krasjes binnenhalen. Hè? Spelers met een krasje mm -hmm. die wij even gaan oplappen. Maar er zit ook een limiet aan. Ja. Dan kan je er geen tien van hebben, want dan moet je wel heel veel oplappen. Ja. En daar heb je natuurlijk, ja, dat is ook gewoon visie. En ik denk niet dat daar goed of fout in is. Alleen het is wel heel goed en belangrijk dat je als clubleiding en trainer op één lijn, op één lijn zit. Ja. Want hoe verder je uit elkaar komt, ja. hoe meer een nederlaag gaat zorgen voor, zie je wel. Ja. Nog even over uh, last pakken, uh, uh, ego's, moeilijke spelers in het team. Hebben jullie daar... Uh... Zeg maar voorbeelden of ervaring mee als, uh, als speler. Oh, echt, echt last pakken. Dat je wel eens voelt van oh, dit, hier moet de trainer, hier heeft de trainer echt zijn handen vol aan om dit goed te managen. Uh, Jeroen Lumo. Ja. 
ook al eens eerder genoemd, maar daar had het niet zo heel lang last van, want hij was na drie maanden weggestuurd. Ja. Um, ik denk op, op een iets andere manier Joey van den Berg. Ja. Dus dat was eigenlijk over het algemeen niet een hele vervelende jongen, bijvoorbeeld op training. Ja. Kon wel echt kortsluiting krijgen, maar die was wel... Dat was echt zo'n speler die gewoon, weet ik veel, drie rode kaarten per jaar pakte. Ja. Dat is natuurlijk wel iets waar je als trainer je tot moet verhouden, denk ik. Ja. Dat... Ja, maar ik denk, heb, heb jij iemand specifiek hierover? Want je doelt waarschijnlijk, als je zit op jongens, bijvoorbeeld zoals Mats Seuntjes, gruwelijke speler. Ja. Maar waar je wel gewoon af en toe ziet dat hij ja, gewoon een konkel krijgt. Of ja. uh, iets moeilijker, uh, ik wil niet zeggen dat het een lastpak is, maar gewoon wat moeilijker uh, ja, handelbaar Ik denk dat uh, Seuntjes bijvoorbeeld vergelijkbaar is met uh, Quincy Promes. Die was bij Goat Eagles onze absolute beste speler. Uh, buiten had ook, ook echt een lieve gozer, maar die had ook af en toe zo'n moment. Uh, ja, dit, dit is ook in die documentaire. Een, een, een vechtpart, echt een ordinaire vechtpartij. Vijf minuten voor de aftrap van de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. En dan gaan we toch, de trainer was Ten Hag, gaan we toch naar Ten Hag kijken van... Ja. Uh, wat gaan we hiermee, ga je optreden of uh, wat ga je ermee doen? Ik kan me andere momenten herinneren op het trainingsveld dat Quincy echt kwaad was dat hij te weinig ballen kreeg aangespeeld en dat hij gewoon heel zeg maar opzienaat ballen aan het wegknallen was. Gewoon ja. niks meer doen, kwaad, ja. weet je wel. Het draait allemaal om hem. Maar hij was de absolute beste speler. En ik kan me wel herinneren dat ik dacht, dat ik dacht van Ten Hag van uh, um, dit is wel een moment van uh, dit, is, dit, dit verziekt zeg maar alles, ja. moet je niet ingrijpen. En hij, hij greep niet in eigenlijk, maar hij loste het op zijn manier op door het gewoon, ja, door hem even bij zich te roepen of even in zijn kamer te roepen. En ik, ik weet dus niet wat daar is besproken of wat dan ook. En daarna was het op zich wel geregeld. Uh, dus dat, ja, dat zijn wel van die momenten dat het me lastig lijkt als trainer van, oké, okay, dit zijn, dit som, deze gasten zijn kruidvaten soms. Hè. Dit, kan, dit is echt all over the place. Ja. En, en maar je hebt ze ook nodig. Ook, weet je, ja, was, maar je hebt ze ook keihard zijn nodig. zijn vaak de gasten die in moeilijke wedstrijden opstaan. Ja. Omdat ze zoveel scheid aan alles hebben. Ja. Scheid aan de training, scheid aan de trainer, ja. aan de groep, aan alles. Maar ook aan een tegenstander, ja. ook aan een volle exact. arena. Exact. Dus ja. je weet ja. dat je ze keihard nodig hebt. Ja. Maar, uh, en daarom is Mats ook mijn aanvoerder geweest. Ja. Omdat ik Mats uh, sowieso een fantastische speler vind. Hij het heel goed bedoeld. Ja. Uh, in dat ook wel de kronkel heeft. Ja. Uh, maar al dat het moest, uh, eerst opstond. Alleen ja, als dat niet ging hoe die wilde, ja. een uur lang, dan kon die ook wel eens uh, ja. weer gaan zitten. Weer zeg maar. zitten ja. <laughs> ja. Maar, even, je hebt ook met uh, Erik Nacht gewerkt, uh, uh, vrij close. Uh, uh, heb je zeg maar, van hem opgestoken of gezien hoe hij omgaat met lastige gasten of met moeilijke situaties? Uh, nee, ik denk wat jij net zei heel veel. Het is vooral heel veel die aparte gesprekken doen ja. uh, en heel veel investeren. Ja. In de relatie investeren en dan spelen uiteindelijk... Ja toch voor de trainer uh, ja. iets, no- iets normaler wil doen. Maar, maar, is, maar je hebt als trainer toch wel vaak het idee van... ja, ik moet nu ook naar de rest ja, van precies. de groep een soort van steven maken. Ja. Maar, maar dat deed hij dus niet. Ik vond van niet, nee. En het, lijkt me, en het voelt namelijk ook een beetje als de makkelijke weg, zeg maar. We laten het gebeuren en op het moment dat we even samen zijn... dan praten we het uit. Maar het is volgens mij veel enger voor een trainer... en eh, ik zou het ook moeilijk vinden... om op dat moment op te staan ten overstaande van de hele groep... en een, st- en een statement, een, een treffend statement te maken. Ja, ja moeilijk vind ik ook helemaal. Dat is wel ook een lastige afweging voor op trainingen. Ja. Ik heb besloten, trainers in heel veel landen normaal... in Nederland niet. En ik vind het heel leuk dat het publiek komt kijken... kinderen komen kijken. Ja, dat nog, ja. Maar als je dan een keertje... Uh, Gaat schreeuwen tegen een speler. Ja. Staat gelijk op het fitte. Overal, ja, ja. iedereen heeft het erover. Ja. Dat je ook weet, ja, de onrust die ik creëer door nu boos te worden. Ja, dat snap ik ook wel, ja. Is zo groot. Ja. Maar ik, ik denk dat wat Robbie Alfa zeg maar, zei bij zijn afscheid... dat dat misschien wel de meest treffende oplossing is. Ik bedoel, je, je, je bent niet per se tegen degene die, die, die ja. het fout doet. Hey, maar je bent wel voor je team. Ja. En ook uiteindelijk om hem te helpen. Dus. Um, ja, wij sluiten altijd af met uh, uh, aanraders. Maar... Tip, tipjes van de week. Ja. Ik weet niet of het jullie ook is opgevallen. Ik vind dat die vader weer zo verdomd goed oh, uitziet. Oh ja, dat is waar. Ja, tuurlijk man. Ik, ik, je ziet er weer helemaal uit. uitgerust uit. Ja, ik, fris. Fre- fresh indruk. Man. Ja, ik ja. heb een tijd over tegenwoordig. Dat ja, weet jullie toch? Ook, wat, je ziet nog steeds aan HelloFresh. HelloFresh, ja zeker. zeker. Er werd weer een mooie box besteld. En ik alles klaarmaken. En, uh, ja, voor die kinderen. En voor, uh, speciaal voor mensen zeg maar, die kinderen hebben. En uh, allebei werken. Dus de ouders waarvan de ouders... Ik heb je er gewoon nog nooit zo goed. Je ziet het aan die gozer. Je ziet het aan die gozer. Elke week een beetje uh, ja. fresher. Uh, ja, ik heb net ook nog wel even een dutje gedaan van tien minuten. Dat ken <laughs> ja, ik ook. Lekker. Omdat, je, uh, Omdat ik tijd over had. Ja. Ja. Narcolept. <laughs> Zeker. Hebben we, nog, uh, hebben we nog wat weg te geven? Ja. Volgens mij uh, kortings... Uh, voor nieuwe klanten kan je wel 75 euro korting krijgen. Lekker man. Uh, op je eerste vier boxen met ja. de code Hello Corpot 75 Even opletten. Corpot met een D op het eind. Dat is een amateuristisch uh, misverstandje. Ja, sorry. We, we blijven amateurs. <laughs> we blijven amateurs. Goed man. Maar toch fijn, je ziet er uh, uh, ja. uitgerust uit. Bedankt voor. Uh, en dan nu uh, de aanraders van de week. George, ik ben benieuwd.
ja, fantastisch boekje over um, het leiderschap. Het gaat niet zomaar over basketbal. Het gaat echt puur over de trainer als leider. En dan vooral het menselijke deel. Hij heeft heel veel boeken geschreven. Dit is A Lifetime of Observations on and off the court. Als je die van lezen houdt, heb ik ook een TED Talk. Die is een kwartier, geloof ik. Mm-hmm. Dan zie je echt een oude man ja. uh, die heel enthousiast vertelt. Hij is een, over echt gelovig. Dus daar moet je een beetje omheen lezen als je dat niet bent. Ja. Uh, maar dat vind ik niet storend. Dus of het boekje, uh, of zijn TED Talk. Pas ik heel erg bij hoe ik geloof dat ik een trainer moet zijn. Okay. Dus uh, dat is de aanrader. Cool. Mooi. Ja, ik... Uh... Had een paar weken geleden natuurlijk best wel lachen gedaan over uh, uh, Miguel Arteta met dat... Uh, met echt een serie hoor. Met, 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 die, met, die, met die speech, serie. Ja, met die speech van die fotograaf, toch? Daar hadden we het even over van, ja, hoe kan je dat nou doen als, als je zelf voetballer bent geweest? En, uh, en ik vond ook dat You Never Walk Alone... Uh, dus, ja, ik, ja, een beetje gechargeerd vond ik het een beetje een clown. Maar toen ben ik op aanraden van de assistent trainer van Excelsior, Ruben uh, Den El. Uh, die, die heeft me eigenlijk bij mijn oor gepakt. Die zegt, nou, ga deze aflevering maar eens even kijken. En uh, ik ben er toch voor gevallen. Het, ik vind het echt... Uh, het is een serie op Prime. Het heet All or Nothing. Het gaat over Arsenal, zeg maar. Uh, ik denk vorig seizoen voor de, ja. uh, voor, voor de winter. Met tot, tot de zomer door helemaal. Ja, ja de, ik, ik ben nog niet helemaal klaar. Mag nooit even jullie. Maar, <laughs> <laughs> maar, maar het, is, het is echt een vette coach. En hij, hij, die serie laat gewoon best wel mooi zien hoe hij voor bepaalde dingen staat. En hoe hij die uh, in, in de groep probeert te krijgen. Hoe hij communiceert met, uh, met, met zijn technisch manager. En, uh, hoe ze op één lijn zitten samen. Ja, ja. Hoe ze samen dingen doen. Ja, dat, <laughs> het kan dus wel. Zo, ja. <laughs> nee, maar de, het is een mooie serie. Dus uh, om, het ook een, ook om het een beetje goed te maken richting uh, Mikel Arteta. Hij was boos. Uh, ja, hij zat ermee. Ja, hij zat ermee. Ja. Hij zat in de mailbox. Ja, <laughs> nee, maar het is een vet serie. All or Nothing op uh, Prime. Mooi, mooi. Ik ben uh, naar de bioscoop geweest. Een uh, mooie film gezien. Where the Crawl Dead Sing. Uh, gaat over een... <laughs> wat? <laughs> wat? <laughs> wat is er nou weer? Ik zo wat genieten van die roer van jou, die Engelse roer. Die, ja, die kan ik niet zeggen. Uh, where, where? Ik kan het gewoon in Nederlands zeggen. Het is van het boek, toch? Ja. Waar de, waar de, rivier, waar de rivier kreeg te zingen. Ja, maar het was wel een Engelse film, zeg maar. Oh, where? <laughs> where the coral dead sing? Ik kan dat niet, man. Ik heb zo'n ding dat in Dallas gedaan. Ja, dat ging heel moeilijk. <laughs> dat ging, of, of, gewoon met uh, veel gebaren taal. Maar <laughs> je hebt het wel heb je dat ook geoefend vanmiddag? Want je wist dat je dit ging zeggen. Zeg maar. Heb je dat ook geoefend, zeg maar, die uitspraak? Ik, ik zou je zeggen, ik, had, uh, <laughs> ik, uh, ik, ik, ik was op kantoor in gesprek met een, uh, uh, met een collega. En die zei ineens tegen mij, zei, heel, heel serieus. Um, ik hoop dat ik niet dat ik het persoonlijk oppak. Ja. Maar ik heb vroeger veel problemen gehad met mijn spraak. En ik, ik, <laughs> wacht, 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 wacht. En ik zei, en ik merk dat je aan het eind van je zin... dat ja. je heel veel moeite moet doen soms om woorden eruit te krijgen. Ja. Um, dus uh, die heeft me een uh, logopodist aangeraden. <laughs> Lekker, man. Ja, dus dacht ik, nou, dat kan ik jullie niet onthouden. Oh, ja, maar nou, maar een podcast podcast met een logopedist. <laughs> ja, maar ik zag dus wel eens van die, uh, op, op, uh, op YouTube bij ons, dan zie ik zo die, die nekader van mezelf zo helemaal dik worden. Dus ik zet ook heel veel kracht op zo tijdens het praten, denk ik. En hij slaat nog wel eens over ook. Ja, houd jij je bek. <laughs> Lekker zitten. Uh, ja, was mooi. was mooi. Leuk tweeten. Maar een mooie film. Hele mooie film. <laughs> where, the, where the call that sing. <laughs> maar het gaat over een... Uh, oh. Ja, ik moet ook nog even zeggen waar die over gaat. Over, over een meisje die in een, uh, in een moeras woont met de familie. Uh, hele uh, gewelddadige jeugd. Blijft dan uiteindelijk vertrekt. Uh, de hele familie blijft in een eentje wonen. Vindt liefde, verlies liefde, vindt liefde weer. Ja. Prachtige film. Mooi boek ook. Ja. Oké. Okay. Uh, ik heb een uh, documentaire gekeken, El Caso Figo. Stoer. Uh, ja, en die ga je terugpakken. <laughs> ik heb je zeker aangehaald gekregen van iemand? Ja, ik kreeg hem aangehaald, ja. Um, het gaat over Luis Figo. De transfer die hij maakte van, uh, van Barcelona naar Real Madrid. Een van de meest uh, ja, vervelende transfers van de afgelopen decennia, denk ik. De varkenskop. varkenskop, ja. Ja, ja um, en het, ik vond het geen geweldig documentaire, maar het wel heel interessant om een keer te zien zeg maar, in die hoge regionen, als er zoveel geld en politiek mee gemoeid is, ja, hoe weinig een speler eigenlijk te zeggen kan hebben over de transfer die hij maakt. Omdat het gewoon een spel is tussen presidenten die zeg maar, met beloftes komen en zaakwaarnemers die toch erg, ergens zo drie miljoen kunnen afsnoepen en hem eigenlijk onder zoveel druk kunnen zetten ja, dat hij zo'n transfer maakt. En je hoeft niet geen medelijden te hebben met Vigo, maar het is wel een interessant inkijkje in hoe dat hoe die situatie is gelopen. En hij is, het leven is hem zuur gemaakt na, daarna als Judas en, en Varkens Kop. En hij is voor alles uitgemaakt toen hij weer terugkwam in Barcelona... omdat hij ze had verraden. Uh, maar het was uh, best interessant. Dus uh, El Caso Figo op Netflix te zien. Uurtje. En dan ben je er weer doorheen. Uh, en ook wij zijn er doorheen. Uh, voordat, we gaan afsluiten met een liedje. Maar we moeten even zeggen dat wij onze afspeellijst... Core Podcast, elftal van de maand, op Spotify... weer hebben aangevuld als je niks te doen hebt in de auto. Volg ons even... 
Abonneer ook gelijk op YouTube kanaal. Abonneer. Op Spotify. Geef Instagram. Vijf sterren. Instagram, Twitter. Uh, wees erbij. Ik zag een reactie van iemand die, die altijd de eerste elf nummers uh, oversloeg. Omdat die van jou waren. <laughs> maar dat kan niet man. Dit is sowieso niet waar. Dit is sowieso fake news. Uh, misschien uh, als, als, als we hem goed genoeg vinden. Sjorst, komt ook jouw lied in onze elf van de maand. Maar ik wil eerst horen wat het is. Heel druk. <laughs> ik ben een tijdje geleden naar Greg Reporter geweest. Ja. In de Ziggo Dome. Uh, mm-hmm. uh, ja, heeft een super mooie stem. Mm-hmm. Ik vind het echt nog wel veel mooier. Vind ik dan op... Uh, Spotify of waar wij mogen luisteren. Ja. Vooral met zijn hele band erbij. Of soms juist met alleen maar één pianootje erbij. Uh, hij heeft één liedje. No Love Dying. Hij vertelde die vooral echt een mooi verhaal bij. Zijn broer was overleden. Ja. Uh, veel verdriet. En toen zei hij, toen besefte ik me. Ik bepaal zelf of de liefde ook doodgaat. Of ja. nou je nou je vrouw je verlaat. Mm-hmm. Je beste vriend uh, ja. overlijdt. Wat er ook gebeurt in je leven. Je wordt ontslagen. Ik om het te noemen. Of je, je club verliest. Mm-hmm. Uh, je hebt zelf de keuze of de liefde ook doodgaat. Mm-hmm. Of dat je de mooie dingen kan blijven onthouden en daarmee verder gaat in je leven. Alsof je heel zuur wordt en verbitterd wordt en alleen maar slecht kan praten. Of dat je al die mooie dingen blijft bewaren. En dat liedje in de live versie met al het orkest erbij. Mm-hmm. Ja, ik vind de tekst mooi, de muziek mooi, de energie mooi. Dus dat is mijn aanrader. Ik ben verkocht. Ik ben ook verkocht. Ja, <laughs> mooi. Dat is beter ja, dan mijn aanrader. Ja, dat moet ook eerlijk zijn. Dat is ook eerlijk. Ja. 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 Kan je Gregory Porter zeggen? <laughs> Gregory Porter. <laughs> Tabé. Ja, Thanks, uh, Sjors. Uh, yes. Graag gedaan, jullie bedankt. Tabé. Zo. So.